നമസ്കാരം ഇ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പം അതിൽ മൊഡ്യൂൾ ടു ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോളിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സാണ് ഉള്ളത് പർച്ചേസ് കൺട്രോൾ സ്റ്റോർ കൺട്രോൾ പ്രൈസിങ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആണുള്ളത് അതിൽ പർച്ചേസ് കൺട്രോൾ മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പർച്ചേസ് കൺട്രോളിൽ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സ് ടൂലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇന്ന് പർച്ചേസ് അപ്പോൾ ഈ ഇതൊന്നും മാത്രമല്ല മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പായ പർച്ചേസ് കൺട്രോളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പർച്ചേസ് കൺട്രോൾ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും പർച്ചേസ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താണ് ശരിയായ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ശരിയായ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള ശരിയായ പിന്നെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ റൈറ്റ് ടൈമിൽ ശരിയായ സമയത്ത് അവൈലബിൾ ആക്കുക അതാണ് എന്തെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് പർച്ചേസ് കൺട്രോൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ പർച്ചേസ് കൺട്രോൾ മീൻസ് കൺട്രോളിംഗ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മളുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ത്രൂ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പർച്ചേസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ത് ചെയ്യണം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വേണ്ടുന്നതും വേണ്ടാത്തതും ഒക്കെ കണ്ടമാനം വാങ്ങിക്കാതെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് എന്ന് കരുതി അതായത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റമാറ്റിക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽ റൈറ്റ് ക്വാളിറ്റി ശരിയായ ക്വാളിറ്റി നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷന് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആർ മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ലഭ്യമാക്കുക എങ്ങനെയാണ് അറ്റ് റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി വേണ്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഇപ്പം നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ഷന് എത്രത്തോളം അളവിലാണോ മെറ്റീരിയൽസ് വേണ്ടത് ആ അളവിൽ ശരിയായ അളവിൽ വാങ്ങിക്കുക അതിൽ കൂടുതൽ വാങ്ങിച്ചാലും അതിൽ കുറവ് വാങ്ങിച്ചാലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അതെന്താണ് ഒരു അധിക ചിലവാണ് അല്ലെ കൂടുതൽ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാക്കിയുള്ളത് പിന്നെ എന്താണ് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും കുറവ് വാങ്ങിച്ചാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം പൈസ ചിലവാക്കി വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ അത് ലഭ്യമാക്കുക അത് എപ്പോഴാണ് അറ്റ് റൈറ്റ് ടൈം എപ്പോഴെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആ ഒരു റൈറ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മളത് എത്തിക്കുക അതാണ് അങ്ങനെ അത്ര എത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കോസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ് പർച്ചേസ് കൺട്രോൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പർച്ചേസിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ പർച്ചേസ് മാനേജറെ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോക്കുന്ന ആരാണ് പർച്ചേസിങ് മാനേജറാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഇതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം പർച്ചേസ് മാനേജറിന് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൊടുത്താലേ പറ്റും അപ്പം പർച്ചേസ് കൺട്രോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് റെഡ്യൂസിങ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർത്തോണം അവിടെ കോസ്റ്റിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെ കോസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക റെഡ്യൂസിങ് അല്ല കോസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പോൾ പർച്ചേസ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം റൈറ്റ് ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽസിന് എന്ത് ചെയ്യുക അവൈലബിൾ ആക്കുക അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അറ്റ് റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് അറ്റ് റൈറ്റ് ടൈം ശരിയായ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ശരിയായ അളവിൽ ശരിയായ സമയത്ത് നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള എന്താണ് ക്വാണ്ടി ക്വാളിറ്റി റോ മെറ്റീരിയൽസുകൾ അവൈലബിൾ ആക്കുക അതിലൂടെ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കോസ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഇനി പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺട്രോൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്കുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പർച്ചേസിങ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം പർച്ചേസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് എന്ത് പർച്ചേസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം പർച്ചേസിങ് നടന്നില്ല ഈ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങുന്നതിനെയാണ് പർച്ചേസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കില്ല If the size of business concern permits,
ഇനി ഓക്കെ ഈ ഒരു പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് അവർ എന്തെല്ലാം ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വെക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ടു മേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ സോ ദാറ്റ് ദ മേ ബി ഇൻ്ററപ്റ്റഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻസ് അൺ ഇൻ്ററപ്റ്റഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് തരം പ്രോഡക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തരം മെറ്റീരിയൽ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ പർച്ചേസിങ് ആ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസിങ്ങും ഇവരിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏൽപ്പിച്ചേക്കുവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ യാതൊരു തടസ്സവും കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്തിയാക്കും അവൈലബിൾ ആക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആക്കുന്ന ഒരു അങ്ങനെ ആക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ വെക്കുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് ടു മേക്ക് പർച്ചേസസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ്ലി ആൻഡ് വൈസ്ലി അറ്റ് ദ മോസ്റ്റ് എക്കണോമിക് പ്രൈസസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ എന്താണ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടും അതുപോലെ വൈസ്ലി അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ എന്താണ് റീസണബിൾ ആയിട്ട് റീസണബിൾ ന്യായമായ രീതിയിൽ ന്യായമായ വിലയ്ക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വേണ്ടുന്ന ക്വാളിറ്റിയിൽ അതാണ് വൈസ്ലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ തരത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതും എക്കണോമിക്കൽ പ്രൈസസ് വളരെ ന്യായമായ നമുക്ക് പിന്നെ ഒതുങ്ങുന്ന പ പ്രൈസിൽ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കുന്നു പിന്നെ ടു മേക്ക് പർച്ചേസ് ഇൻ റീസണബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ടു കീപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ മെറ്റീരിയൽസ് അറ്റ് മിനിമം അതുപോലെ തന്നെ റീസണബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ധാരാളം വാങ്ങിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് അത് നശിപ്പിക്കാതെ റീസണബിൾ ന്യായമായ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രോഡ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എത്ര തരം എത്ര മാത്രം മെറ്റീരിയൽസ് വേണം എന്നുള്ളത് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ന്യായമായ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് വാങ്ങി വെക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും വാങ്ങുമ്പോഴും വേണ്ടുന്നത് മാത്രം വാങ്ങാതെ കുറച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റോർ കൂടെ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആയിരം യൂണിറ്റാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഒരു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് നേരെ മറിച്ച് ആയിരം യൂണിറ്റിന് രണ്ടായിരം യൂണിറ്റ് വാങ്ങിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വേസ്റ്റേജ് ആയിപ്പോകും അപ്പം നമ്മൾ വാ വാങ്ങിക്കുമ്പം നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയും അതോടൊപ്പം ഒരു ചെറിയൊരു മിനിമം നമ്മൾ എന്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽസിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫോൾട്ട് വന്നാൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന തരത്തിൽ ചെറിയൊരു രീതിയിൽ ഒരു മിനിമം ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് കൂടെ ചെയ്യുക ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക വാങ്ങുക ടു പർച്ചേസ് ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽസ് ടു ഹാവ് മിനിമം പോസിബിൾ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽസുകൾ എങ്ങനെയാണ് വേസ്റ്റേജ് കുറച്ച് മിനിമം പോസിബിൾ വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ലോസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നഷ്ടം വരുത്താതെയും വേസ്റ്റേജ് കുറച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ വേസ്റ്റേജ് ഒന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽസുകൾ വാങ്ങുക to develop a good supplier relationship which will ensure the best term of supply of material adupol thanne ingane or purchase department undannundengil aa supplier umayittu nalloru best oru relation vekkanayittu sadhikkum alle nalloru good supplier ne develop cheyyan avanu good supplier relationship develop cheyanayittu sadhikkum adupol thanne to develop alternative sources of supply so that the materials may be purchased from those alternative sources if a particular supplier fails to supply the materials adupol thanne appo nammal eppozhum oru സപ്ലയറിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സപ്ലയറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാത്രം നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ആ സപ്ലയറിന് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും അവരുടെ മുന്നിൽ കുറേ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് കാണും ഇത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വഴി എന്താണ് എന്നൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അപ്പം മെറ്റീരിയൽസ് സപ്ലൈയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപാകത വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ലഭ്യ ആവാതിരുന്നാലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത വഴി കണ്ടെത്താൻ ഈ ഒരു പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സാധിക്കും ടു അഡോപ്റ്റ് ദ മോസ്റ്റ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ടു എൻഷ്യൂർ സ്മൂത്ത് ഡെലിവറി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം സപ്ലൈർ ആൻഡ് ടു അവോയ്ഡ് ദ
ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏത് കാര്യമാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഡീസെൻട്രലൈസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കും ആ കാര്യത്തിൽ അവരെന്താവും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ പർച്ചേസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമെല്ലാം പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിലെന്തായിരിക്കും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും അവരതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാത്തിലും അവർ കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ ആ ഒരു രംഗത്ത് നിന്നും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് ടു സെർവ് ആസ് ആൻ ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ ഓൺ ദ മെറ്റീരിയൽസ് നോളജ് റിലേറ്റിംഗ് ടു പ്രൈസസ് സോഴ്സസ് ഓഫ് സപ്ലൈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ മോഡ് ഓഫ് ഡെലിവറി എക്സെട്ര അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റിയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് അറിയാം അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഒക്കെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം റീസെൻ്റ് പ്രൈസ് എന്താണ് പിന്നെ ഇനി പ്രൈസ് ഇനി ഭാവിയിൽ കൂടുമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എവിടെ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആകും സോഴ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് മോഡ് ഓഫ് ഡെലിവറി ഏതൊക്കെ പിന്നെ ഇന്ന എടുത്തുനിന്ന് ഇന്ന സപ്ലൈൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും മെറ്റീരിയൽസ് എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് ബിസിനസ്സിലൂടെ ഇറക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം വെക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഏതൊരു കാര്യത്തിലായാലും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് വളരെ തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി പർച്ചേസ് മാനേജറും അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസും ആണ് നോക്കാനുള്ളത് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ പർച്ചേസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഹെഡ് ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസ് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പർച്ചേസ് മാനേജർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്താവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വെച്ചത് കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പർച്ചേസ് ബഡ്ജറ്റ് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പർച്ചേസ് ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എത്ര എത്ര രൂപയുടെ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങണം നമുക്ക് എത്ര രൂപയുടെ മെറ്റീരിയൽസ് ഇനി വരുന്ന പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി വരും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ റിസീവിംഗ് പർച്ചേസ് റിക്വസിഷൻ ആൻഡ് അസറ്റേനിങ് ദ മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർഡ് അപ്പം ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നിടത്ത് നിന്നും അവരാണ് അവിടെ എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആവശ്യമാണ് എന്ന് അറിയിക്കണം അപ്പം അവരിൽ നിന്നും പർച്ചേസ് റിക്വസ്റ്റ്സ് സ്വീകരിക്കുക എന്നിട്ട് അപ്പോൾ അവർ എത്ര രൂപയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എത്ര വേണം എന്ന് അസറ്റേൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവരുടെ അപ്പം ഈ പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്താ അറിയണം എന്ത് സ്വീകരിക്കണം പർച്ചേസ് റിക്വസിഷൻ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വേണ്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എത്രത്തോളം ആണ് എന്ന് അസറ്റൈൻ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം അസറ്റൈൻ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഇൻവൈറ്റിംഗ് ടെൻഡർ ഫ്രം സപ്ലൈസ് അതുപോലെ തന്നെ എവിടെ നിന്നെല്ലാം മെറ്റീരിയൽസുകൾ ലഭ്യമാകും എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ടെൻഡർ ഓരോരുത്തരും മെറ്റീരിയൽസ് ചുമ്മാ ഒരാളെ കണ്ടെത്തി അയാളുടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പലരിൽ നിന്നും ടെൻഡർ സ്വീകരിക്കാം അവരുടെയൊക്കെ അവരൊക്കെ പിന്നെ എത്ര രൂപയ്ക്ക് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലല്ലോ വാങ്ങുന്നത് ബൾക്കായിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നത് അപ്പം ഓരോരുത്തരും എത്ര രൂപയ്ക്കായിരിക്കും മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള അവരുടെ നിന്നൊക്കെ ടെൻഡർ വാങ്ങിക്കുക അതിനുശേഷം സെലക്ടിംഗ് ദ സപ്ലൈ ഹു ഈസ് ഓഫറിംഗ് ബെസ്റ്റ് ടേം ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഏറ്റവും നല്ല ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സപ്ലൈറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുക പർച്ചേസ് ഓർഡർ ആ സപ്ലൈറെ കൺസേൺ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക പർച്ചേസ് നമുക്ക് എത്ര രൂപയുടെ മെറ
then verifying the invoice with regard to quantity, price and other relevant particulars and pass it for payment. In the number of quantity, number of price, 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 this uh, uh, price is quantity and we will verify the payment. Then sending the invoice to the accounting section for making payment. Now, we will do the payment. Payment is not the invoice. We will do the accounting section. Because we will do the payment. We will do the accounts. We will do the accounts. We will do the accounts. We will Either you order it on a particular purchase budget at Iraqa, initiation purchase requisitions receive initiation, material letter Avisham under Noka, Anganangan, order it than a particular. Betraying guiding lana, purchase manager, death in the purchase manager and the Nariala, purchase in the purchase my bendable Ella activities in Nadathan, function head purchase manager now, we are going to talk about this video. We are going to talk about the purchase control. We are going to talk about this video.